பார்க்குறது எக்ஸ்எம்எல் டேட்டா பேசஸ்ன்ற மூணாவது ஏரியாவுக்கு வந்துட்டோங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம போகலாங்க இது இந்த வீடியோஸ் எக்ஸம்எல் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து என்னோடய சேனலில் நான் போட்டிருக்கேங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் என்னோடய விக்கெட்டிக்கு கோட் அப்படின்ற சேனலுக்கு போயிட்டு சர்ச் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து எக்ஸம்எல் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் இருபத்தி ஆறு நிமிஷத்துக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸம்எல்லாம் என்னன்ட்டு எக்ஸம்எல் டிடினா என்னன்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸம்பிள் நேம் ஸ்பேஸ் எக்ஸம்பிள் சிடி ஆயிட்டானா நிறைய பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் போய் தேடுங்க என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருக்கேங்க சரி அடுத்தது எக்ஸம்பிள் டேட்டா பேசஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பாருங்களா என்னோடய டேட்டா இருக்குன்னா வந்து எக்ஸம்பிளாக கன்வெர்ட் ஆகி இந்த மாதிரி டேட்டா போகும் இதுதான் வந்து என்னோடய எக்ஸம்பிள் டேட்டா பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எக்ஸம்பிள் டேட்டா பேசஸ் எக்ஸம்பிள் மூலமாக டேட்டா ஏன் சார் உங்கள் டேட்டாவை ஏன் சார் இப்படி எக்ஸம்பிளாக நீங்கள் அனுப்புறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸம்பிள் மூலமாக டேட்டா அனுப்புறீங்கன்னா செம்மா ஃபாஸ்ட்டுங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் மூலமாக ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நீ அனுப்ப முடியும் ஸோ இந்த டேட்டாவை இப்படி அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் சீரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வகையாக எக்ஸாம்பிள் டேட்டா பேஸை பிரிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க ஒன்று வந்து எக்ஸம்பிள் எனேபிள்டுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து எக்ஸம்பிள் நேட்டிவ் எக்ஸம்பிள் அது ப்ராக்டிக்கலாகவே நான் உங்களை காமிச்சிடுறேங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகும்ட்டு ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் நான் வந்து லைக் மிஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேங்க இந்த ரீசன் இஸ் லைக் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்டென்ட்டுங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் என்னோடய டேபிள் இருக்குங்க ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸம்பிளை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துலாங்க ஸோ எக்ஸம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸம்பிள் ரெண்டு வகையாக பிரியுங்க ஒன்று வந்து நேட்டிவ் எக்ஸம்பிள்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸம்பிள் எனேபிள் டேட்டானு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் வெங்கட் டேபிள்னு கொடுத்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது எனக்கு பாருங்களேன் இந்த மாதிரி டேட்டா வருங்க ஒன்று வெங்கட் ஒன் ஒன்று வெங்கட் டூனு வருதுங்க அதுவே பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் வெங்கட் டேபிள் ஃபார் எக்ஸம்பிள் ஆட்டோன்னு கொடுக்குறாங்க இதுதான் எக்ஸம்பிள் எனேபிள் டேட்டா என் டேட்டாக்களை எக்ஸம்பிளாக மாற்றி வீடு சரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ என் டேட்டா பாருங்கள் இந்த மாதிரி மாறிடுச்சுங்க இதுதான் வந்து என்னுடைய எக்ஸம்பிள் டேட்டா ஸோ இப்படி இருக்கிற டேட்டா இப்படி இருந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி இருந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாறிடுங்க அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸம்பிள் ரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு இப்படி வருங்க பாருங்களேன் ஸோ என்னுடைய டேட்டாவே நான் மூணு வகையாக பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது பாருங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் மூணாவது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து உங்களுடைய எக்ஸம்எல் ரா அண்ட் எக்ஸம்எல் ஆட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோ அப்படின்னா வந்து வெங்கட் டேபிள் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுவே ரா அப்படின்னா வந்து இது மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து என் டேட்டாவே வந்து இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் அதுதான் எக்ஸம்எல் எனேபிள் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதுவே வந்து எக்ஸம்எல் நேட்டிவ் எக்ஸம்எல் கண்டென்ட்ஸ் தான் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸோ அதாவது என் டேட்டாவை எக்ஸம்எல்லாம் மாற்றது வேறு எக்ஸம்எல்லே வந்து டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறது வேறு அதான் வந்து உன்னோடய நேட்டிவ் எக்ஸம்எல் கண்டென்ட்னு வாங்க பாருங்களேன் குரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் ஐடி ப்ரைமரி கீனு கொடுத்துட்டு எம்ப்ளாயி டேட்டா எக்ஸம்எல் அப்படின்னு மாதிரி கொடுத்துருங்க ஒரு டேபிளை நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா டேபிள் க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா நான் இப்போ ட்ராப் பண்ணிடலாமா இப்போ நான் ட்ராப் பண்ணிடுறேங்க ட்ராப் டேபிள் எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ் டேபிள்னு போட்டு நான் இதை ட்ராப் பண்ணிட்டேங்க ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேங்க ஸோ க்ரியேட் டேபிள் அப்படின்னு போடும் பொழுது ஸோ எக்ஸம்பிளுக்கான ஒரு டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சிங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சர்ச் இன்டு எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ்ன்ற இந்த டேபிளில் ஐடியும் எம்ப்ளாயி டேட்னு போடுறோம் இது வந்து ஒரு எக்ஸம்பிள் காலம் சரிங்களா எக்ஸம்பிள் காலம் ஒன்று கமா எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி ஐடி ஒன்று நேமு வெங்கடேசன் பிரபுன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் நேமு சிட்டி சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸம்பிள் டேட்டாவை நான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேங்க எக்ஸம்பிள் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணியாச்சுங்க இப்போ வந்து செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள் போட்டு பார்க்கலாமா எப்படி தான் இருக்குன்ட்டு போட்டனா இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா வரும் இதில் வந்து இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி கிளிக் பண்ணால் பாருங்கள் என் எக்ஸம்பிள் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸ் உள்ளூரையே நான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் சார் இது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிறதுனா அதுக்கு தான் வந்து எக்ஸ் கொரியன்ற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது பேர் தான் எக்ஸ் பார்த்துன்னு வாங்க அதாவது எம்ப்ளாயின்ற டேபிளில் நேம்ன்ற ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை எடு சரிங்களா எம்ப்ளாயின்ற டேபிளில் நேம்ன்ற
அதுக்கு இந்த மாதிரி கோழி எழுதுவாங்க இது எல்லாமே நான் என்னோட இன்னொரு வீடியோல கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்க என்னோட யூடியூப் சேனல்ல ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் வந்து செலக்ட் எம்ப்ளாயி டேட்டா இங்க பாருங்களேன் நான் இதை வந்து இந்த இடத்துல குறின்னு கொடுத்ததுக்கு பதிலா டேட் வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்கேன் அந்த வேல்யூ வந்து ஒரு வேர்கேரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதே கொரிய வந்து நீ வேல்யூன்னு போட்டு இந்த மாதிரி எழுதினீங்கன்னா பாருங்க இப்போ டேட்டா வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வரும் சரிங்களா டேட்டா வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வரும் பாருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து ரெண்டு டேட்டாவையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியுங்க சரிங்களா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா எக்ஸம்பிள்லேருந்து டேட்டாவை எடு டேரெக்டாக டேட்டாவை கொடு செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள்னு தரும் பொழுது செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் டேபிள்னு தரும்போது எக்ஸம்பிள் வருதுங்க அதுவே வந்து எக்ஸ் கொரியெலாம் கொடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி டேட்டா அதில் இருக்கிற அதில் இருக்கிற டேட்டா உனக்கு வந்துடும் சரிங்களா அதில் இருக்கிற டேட்டா உனக்கு வந்துடும் பாருங்க வெங்கடேசன் பிரபுன்னு தனியாக வந்துடுச்சுங்க இப்படி தான் வந்து உங்களுடைய எக்ஸம்பிள் வேலை செய்யுங்க சரி ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஷியர் நான் அதான் மிஸ் பண்ணிட்டேங்க அதான் இங்கே போய் பண்ணியாச்சுங்க ஓகே எக்ஸம்பிள் எனேபிள்னா வந்து ஆஸ் இ டோல்டு எக்ஸம்பிள் எனேபிள்னா ஆஸ் ஐ டோல்டு இங்கே பாருங்களேன் இதான் வந்து நேட்டிவ் எக்ஸம்பிள் டேட்டா பேசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ உன்னுடைய எக்ஸ் உன்னுடைய டேபிள்லேயே எக்ஸம்பிள் டேட்டாவை போட்டினா அது நேட்டிவ் எக்ஸம்பிளுங்க அப்படி இல்லைனா வந்து உன்னோட டேபிள் கண்டென்ஸில் வந்து எக்ஸம்பிள் டேட்டாவை மாற்றுறது தான் வந்து உன்னுடைய எக்ஸம்பிள் எனேபிள் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்ஸம்பிள் டேட்டா இதுதான் வந்து எக்ஸம்பிள் எக்ஸம்பிள் இந்த பிராக்கெட் கொடுத்து கொஷின் மார்க் எக்ஸம்பிள் கொடுத்து வேர்ஷன்லாம் தருவாங்க கொடுத்துட்டு டாக் டைப் உனக்கு தரணும் இந்த டாக் டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷனாக என்னன்றது பின்னாடி நான் சொல்கிறேங்க ஏதாவது கமெண்ட்டுங்க ஹியர் இஸ் அ கமெண்ட் வெங்கட் வெங்கட்ஸோட எக்ஸம்பிள் கிரியேட் பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி டேட்டா கொடுக்குறோம் கொடுத்துக்கலாங்க இதான் வந்து உங்களோட ஸ்டைல் ஷீட்டுங்க ஏதாவது ஸ்டைல் ஷீட் ஏதாவது இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸம்பிளுக்கு ஒரு ஸ்டைல் தரணும்னு ஆசைப்படணும் அதை நீ இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டில் தரலாங்க ஓகேவா அடுத்து இதுதான் ஸ்டார்ட் டேங்க ஆத்தர்ஸ்ன்றதான் ஸ்டார்ட் டேங்க ஸ்லாஷ் ஆத்தர்ஸ் என் டேங்க இது எல்லாமே ஆட்ரிபியூட் அதுக்குள்ளே ஆத்தர்னு போட்டு புக் டைப் கிளாசிக்கல் அந்த மாதிரிலாம் போடலாம் இதுதான் உங்களுடைய நோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் மொத்த எக்ஸம்பிள் டாக்குமெண்ட்டுங்க இப்படி தான் எழுதுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸம்பிள் ரெப்ரசன்டேஷன் பாருங்களேன் இது வந்து எக்ஸம்பிள் பார்ஸ் ட்ரீன்னு வாங்க இந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீயை வரைவாங்க இதை நீங்கள் தெளிவாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் போட்டிருப்பேன் பாருங்கள் புரியும் ஓகேவா எக்ஸம்பிள் பார்ஸ் ட்ரீ அது எக்ஸம்பிள் ரெப்ரசன்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எக்ஸம்பிள் ஸ்கீமானால் என்ன அதாவது இவோட எக்ஸம்பிள் இருக்குங்க ஐடி அப்படின்ற ஒரு டேட்டா இருக்குது இந்த ஐடின்ற டேட்டா இங்கே பாருங்களேன் நான் இங்கே பாருங்கள் இது டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல நேமுக்கு பதிலாக ஏஜின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஏஜில் நான் இருபதுன்னு கொடுத்தேன்னா ஸ்லாஷ் ஏஜ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏஜ் இருபது ஸ்லாஷ் ஏஜ்னால் குட்டு இதே வந்து ஏஜ் வெங்கட்னு கொடுத்து ஸ்லாஷ் ஏஜ்னு கொடுத்தனா எப்படிங்க ஏஜ்ன்றது இன்டீஜருங்க அங்கே நீ வேறு எதை கொடுக்கணும்ல இதை பற்றிலாம் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் ஸ்கீமாவோட வேலை ஸ்கீமானால் என்னென்னா வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கணும் அந்த டேட்டாக்கள் எப்படி இருக்கணும் முடிவு பண்ணுறது தான் ஸ்கீமாவோட வேலை இந்த ஸ்கீமா ரெண்டு மேஜரான விஷயங்களாக இருக்கும் ஒன்று டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷனு இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீமா டெஃபினேஷனு ரெண்டாக இருக்குங்க ஓகேவா அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாருங்களேன் என்னுடைய டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் தான் காமிச்சிட்ருக்கேன் அதாவது இந்த எக்ஸம்பிளுக்கு இந்த எக்ஸம்பிள் பாருங்கள் நேம்ன்றது ஒரு பிசி டேட்டா வெங்கடேசன் பிரபு அந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே அந்த எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே டெசிக்னேஷன்னு ஒரு டேட்டா இருக்கணும் அது ஒரு பிசி டேட்டா இருக்கணும் டெசிக்னேஷனுக்குள்ளே ஒரு பிசி டேட்டா இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து லைக் இவனோட டெசிக்னேஷன் பாருங்களேன் டெசிக்னேஷனுக்குள்ளே ஸோ ஒரு பிசி டேட்டா இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்குள்ளே வந்து உனக்கு வந்து டிசி எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயியோட டிசிப்ளின் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீ ஏதாவது தரலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு இமெயிலு நீ தரலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் எலிமெண்ட்டுங்க நேமு இங்கே பாருங்கள் இந்த நேமுக்கு இந்த நேம் நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த டெசிக்னேஷனுக்கு இந்த டெசிக்னேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த இமெயிலுக்கு இந்த இமெயில் கொடுத்துட்டேன் மூணு எலிமெண்ட் முடிஞ்சு மூணு எலிமெண்ட் முடிஞ்சுங்க ஒன்று ஒரு எலிமெண்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட் மூணு எலிமெண்ட்
ஸோ இதோட பேர் ஒன் டாட் டிடிடின்னு சொல் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸம்எல்லுக்கு இந்த நோடுக்கு மேலே ஒன் டாட் டிடிடின்னு கொடுத்துருவாங்க என் எக்ஸம்எல்ஐ கண்ட்ரோல் செய்த ஒரு ஆள் தான் அந்த டிடிடின்றவங்க ஆளுங்க பாருங்கள் நான் அதை தான் காமிச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கலரிங்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா கலரிங் பண்ணி அதுக்காக தான் காமிச்சிட்ருக்கேங்க ஒரு ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்துக்குங்க டீட்டெயிலாக பார்த்துங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கலரிங்லாம் பண்ணியிருக்கேங்க இதுதான் டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரிங்களா அடுத்ததுங்க இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இன்னும் நான் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இதுவும் எம்ப்ளாயின்ற ஒரு ஆள் எம்ப்ளாயின்ற ஒரு ஆள் அவனுக்கு ஐடின்றது வந்து ரெக்கொயர்ட் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக நீ தரணும் அவங்ககிட்ட மூணு காலம் இருக்கும் நேமு டெசிக்னேஷன் இமெயிலு நேமு டெசிக்னேஷன் இமெயிலு நேமு டெசிக்னேஷன் இமெயில் இப்படி தான் டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா டாக் டைப்னு வச்சு இதை பிடிப்போம் எழுதுவாங்க ஓகேங்களா நம்ம அடுத்தது போகலாங்க ஸோ இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே விக்கிட்டிக்கின் கோடுன்ற என்னோடய யூடியூப் சேனலில் எக்ஸாம்பிள்னு அடிங்க எல்லாமே டீட்டெயிலாக நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோவை நான் அடிச்சிருக்கேங்க டாக்குமெண்ட் டைப் எக்ஸாம்பிள் டீடினா என்னன்ட்டு சரியா அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீமா டெஃபினேஷனாக என்னென்னா வந்து அதாவது இந்தந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் எழுதணும் எம்ப்ளாயின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிளில் எம்ப்ளாய் நேம் ஐடிலாம் இருக்குன்றது வந்து டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் அந்த நம்பர் அந்த ஏஜ்ன்றது வந்து பத்தில் இருந்து இல்லை இருபதுல இருந்து நூறுக்குள்ளே தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது தான் ஸ்கீமா சரிங்களா ஐடின்னு இருக்கணுன்றது என்னது டாக்குமெண்ட் டைப் டெஃபினேஷன் ஐடியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்றது தான் எக்ஸஸ்டின்ற எக்ஸாம்பிள் ஸ்கீமா டெஃபினேஷனுங்க ஓகேவா பாருங்கள் அதுதான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேங்க இந்த மாதிரி தான் ஸ்கீமா டெஃபினேஷன் எழுதுவாங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இதில் எக்ஸாம்பிள் நான் காமிச்சிருக்கேன் எலிமெண்ட் நேம் புக்குங்க புக்குன்ற எலிமெண்ட் இருக்குது புக்ஸு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புக்ஸோட டைப் என்னவாக இருக்கணும் புக்குன்றது வந்து சிங்கிள் புக் டைப்பாக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதோட மின் அக்கர்ஸ் ஒன்றாக தான் இருக்கணும் ஒரே ஒன்று தான் இருக்கணும் இப்போ அங்கே டைட்டில்ன்றது வந்து அதோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கணும் டைட்டில்ன்றதோட டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கணும் சரிங்களா மற்றதெல்லாம் விட்ருங்க இந்த இந்த எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாக விட்ருங்க இது ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கங்க பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்பு சிங்கிள் புக் டைப் இது முன்னாடி நான் எழுதி கொடுத்துட்டு எழுதியிருக்கேன் இதெல்லாம் விட்ருங்க இதெல்லாம் குழப்பாதீங்க எக்ஸம்எல் வச்சுக்கோ இங்கே எக்ஸம்எல் முடிக்கிறதுனா முடியலாம் விட்ரு இங்கே வந்து சீக்வன்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப் நேம் கொள் டு சிங்கிள் புக் டைப்பு சீக்வன்ஸில் நேம் கொள் டு டைட்டிலு அவன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு புக்கு டைட்டிலு அதோட ஸ்ட்ரிங்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க இதை இன்னும் ஈஸியாக வந்து நான் என்னுடைய வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குங்க அதனால் பயந்துடாதீங்க ஓகேவா ஸோ கொரியிங் எக்ஸம்பிள் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கொரி மூலமாக பண்ணலாம் இது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எக்ஸ் பாத் மூலமாக பண்ணலாம் எக்ஸ் பாயிண்ட்டை மூலமாக பண்ணலாம் எக்ஸ் லிங்க் கான்செப்ட்டு எக்ஸஸ்எல்டி சரிங்க எக்ஸம்பிள் ஸ்டைல் ஷீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இது எல்லாமே நான் என்னோடய வீடியோஸில் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்லங்க பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ எக்ஸம்எல் கொரி கான்செப்ட்டுங்க எக்ஸம்எல் கொரி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேங்க எக்ஸம்எல் கொரினா என்ன இங்கே பாருங்களேன் ஓகேவா ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு ஃபார் ஸ்டேட் ஃபார் பண்ணிவிட்டு வேர் பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் பை பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் பண்ணோம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் என்னோடய எக்ஸம்எல் கொரிங்க செலக்டு சரிங்களா ஸோ என்னோடய டேட்டா எனக்கு வரணும் வேல்யூ எம்ப்ளாயின்ற எக்ஸம்எல்லில் இருக்கிற எம்ப்ளாயின்ற ஒரு நோடில் இருக்கிற நேம் எடு அதை வேர்க்கராக மாற்றி எம்ப்ளாயி நேம்ன்ற பேரில் காமி அப்புறம் எம்ப்ளாயி டேட்டா வந்து வேல்யூவாக எம்ப்ளாயின்ற நோடில் சிட்டின்ற காலமை சரிங்களா அந்த டேட்டாவை வேர்க்கராக மாற்று அது எம்ப்ளாயி சிட்டின்ற காமி எந்த டேபிளில் எம்ப்ளாயி டீட்டெயில்ஸ்ன்ற டேபிளில் இருக்கிற எம்ப்ளாயி டேட்டான்ற காலமில் எம்ப்ளாயி டேட்டான்றது என்னது ஒரு எம்ப்ளாயி டேட்டாம்ன்றது ஒரு எக்ஸம்எல் காலம் இதுதான் எக்ஸ் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மொத்தமும் எக்ஸ் கொரின்னு வாங்க இந்த எக்ஸ் கொரி எப்படி ஒர்க் ஆகுனா வந்து முதல்ல வந்து ஃபார் கண்டிஷன் எங்கேருந்து எடுக்கணும் எதெல்லாம் இது எதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்புறம் வந்து வேர் கண்டிஷன் எந்த வே வேர்னா என்ன வேர் லைக் எம்ப்ளாயி ஸ்லாஷ் நேம் வந்து என் வெங்கட்டாக இருக்கலாம் வேர் கண்டிஷனு அப்புறம் ஆர்டர் பை அண்ட் மொத்தமாக ரிட்டன் பண்ணோம் இந்த கான்செப்டில் தான் உனக்கு டேட்டா ஃபிச் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதியிருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிளுங்க இதை சிம்பிளிஃபைட் கோரி எப்படி எழுதுவாங்கன்னா செலக்டு டைட்டில் ஃப்ரம் டே
இது ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் கொரியன் தான் சொல்லுவாங்க இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒரு வெப்சைட்டில் எக்ஸ்எம்எல்ல படித்து வெப்சைட்டில் போடுறதா இருந்தால் இந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்எம்எல்ல படித்து டேட்டாபேஸ்லேருந்து எடுக்கணுமா இந்த கான்செப்டுங்க ஃபார் டாலர் ஆஃப் எக்ஸுங்க வேரியபிள் எக்ஸ் இன்னும் டாக்குமெண்ட்டு புக்ஸ் டாட் எக்ஸ்எம்எல் அப்படின்ற இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற புக் ஸ்டோரில் இருக்கிற புக்கு புக் ஸ்டோரில் இருக்கிற புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எடு வேறு டாலர் ஆஃப் ப்ரைஸு ப்ரைஸு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி நைனாக இருக்கணும் அண்ட் ரிட்டன் பண்ணுறது என்னது டைட்டிலில் ரிட்டன் பண்ணு ஸோ ஃபாரு வேறு ரிட்டனு இதுதான் வந்து நான் முன்னாடி கான்செப்டில் சொன்னேன் இந்த இடத்துலங்க அதான் வந்து எஃப்எல்ஓ டபிள்யூஓஆர் அப்படின்ற எஃப் எல்லுங்க சார் லெட்டு சரிங்க டபிள்யூஓஆர் அப்படின்ற கான்செப்டுங்க ஓகேவா இல்லை செலக்ட் டைட்டிலு ஃப்ரம் டேபிள் ஸ்லாஷ் காலம் நேம் எந்த எந்த புக் ஸ்டோரில் இருக்கிற புக்கு எடு வேறு ப்ரைஸ் கிரேட் தான் எக்வல்ட்டு நைனு எல்லாத்தையும் கொடுத்துரும் இது எஸ்கியூல் கோரி ஸோ என்னோடய காஷ் யூனிஃபர் இருக்குது என்னோடய கம்பெனி வந்து நிறைய நிறைய ட்ரைனிங்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க இன் பிளான் ட்ரைனிங் இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்னோடய கம்பெனியில் நிறைய நிறைய கோர்ஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டுரு